É, é, a memória, onde que ela fica? É no cérebro? No cérebro. O que que acontece? A memória do ser humano é muito complexa. Quando a gente pensa em memória, a gente faz comparação com o computador, né? É, é, é. Ah, é o HD. Não tem um HD. Não tem um HD. Não, não tem um HD. Ela é espalhada. A região mais importante que a gente chama é hipocampo, que é uma região temporal. Hipocampo é onde que é? Aqui ah, do aqui. lado do cérebro. Deixa eu tirar nosso modelo aqui. aqui. Ela ah, fica aqui lado, dentro. De lado, aqui, 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 mais ou menos? Isso, aqui, nessa, aqui, nessa região. Nessa, nessa região. É como se estivesse aqui olhando para frente, então estaria aqui essa região. Hipocampo. 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 Mas a gente sabe que ela está bem distribuída, o senhor vai lembrar por alguns aspectos. Né? O que é, que é a memória? A memória é a nossa capacidade de pegar uma informação, armazenar essa informação e usar quando ela for necessária. Então você percebe, se você tiver um problema de pegar a informação, você vai ter problema de memória. De memória. Se você tiver problema de armazenamento, você vai ter um problema de memória. E se você, na hora que for usar a memória também, você vai ter outro problema de memória. Então Puxar você... pela memória aquela coisa. Ah, eu Isso não... aí. Tem algumas estratégias que nem é doença, mas serve pra gente, que é o quê? Nossa memória tem um aspecto emocional muito forte. O que a gente memoriza com emoção fica mais vinculado. Fica mais vinculado. Vou dar exemplo pro senhor. Provavelmente o senhor come uma coisa que você lembra da sua infância, lembra é. da sua avó... Lembra alguma Porque coisa? Aquilo foi a, 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 associado a uma afetividade, emoção. Afetividade, uma afetividade, isso. Uma música, provavelmente você tem uma música que você lembra exatamente o que quando, você estava fazendo. Que quando, tava fazendo. quando a gente escuta a música, a gente relaciona. Perfeito. Quer ver? Se eu perguntar assim, ah, padre, quando foi que você decidiu que ia ser padre? É uma coisa que deve ser tão lembro, forte é. que você lembra exatamente onde estava, o que eu falou, lembro. o que pensou, o que sentiu, né? Por causa da emoção. Por causa da emoção. Então você percebe que isso tem umas estratégias, né? Mas fora isso, a gente sabe que quando você fala de memória, vai ter a parte visual, Vai ter a parte auditiva. Os sentidos, todos os sentidos. O sentido sensorial, o cheiro. Tudo isso. É, tudo isso vem muito junto. Agora, isso é, ele, é, ele é armazenado de alguma forma. Perfeito. É armazenado de alguma forma. E, e não é armazenado tudo que a gente tem. Porque, porque nossos sentidos, ele tem, ele tem contato com tudo. Nós estamos Perfeito. vendo coisas, ouvindo barulhos e, e que a gente não dá atenção. Perfeito. É um sistema tão complexo que a gente não sabe explicar. A gente sabe o seguinte, que nosso corpo, nosso cérebro pega essa informação sensorial, auditivo e tal, transforma as em vias e faz uma transformação química. É curioso isso, porque isso a gente... É interessante, é uma transformação é química. química, tanto que tem substâncias, dopamina, que tem uma relação direta com a memória. E muitas dessas substâncias, ela tem relação com o prazer também. É, é. Então é, é, é meio confuso a gente imaginar, né? Como é que uma informação tão viva, isso guarda no cérebro e de repente, quando você vai utilizar, tudo aquilo vem à tona. Interessante. Aqui, a gente vai acompanhar agora o trailer do filme... Todo mundo conhece, né? Procurando Dory. Era essa, era essa Dory e ela foi do primeiro filme, do Nemo, né? Nemo, 